ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பார்கவிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபி வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்க குடும்ப சுப நிகழ்ச்சிகளில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி தான் பெண் பார்க்கும் படலம் பொண்ணு பார்க்குறது அப்படின்னு சொன்னாலே மாப்பிள்ளை வீட்டாருக்கு நம்ம செஞ்சு கொடுக்குற பஜ்ஜியும் சொஜ்ஜியும் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகத்துக்கு வரும் அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பஜ்ஜியும் சொஜ்ஜியும் எப்படி செய்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல சொஜ்ஜிக்கு மேல் மாவு தயாரிக்கிறதுக்காக ஒரு கப் மைதா எடுத்துருக்கேன் இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே அரை ஸ்பூன் போல் நெய்யும் சேர்த்துக்கிறேன் முதல்ல இது ஒரு ட்ரை மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க உப்பு எல்லா பக்கமும் நல்லா கலந்து வர்றதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா சப்பாத்தி மாவு போல் பிசைஞ்சிக்கலாம் இது போல் நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க இதை அப்படியே நம்ம ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற விட்டுற போகிறோம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு பின்னாடி சொஜ்ஜி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் சொஜ்ஜிக்கு ஸ்டஃபிங் செய்கிறதுக்காக நான் அரை கப் துருவின தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் ரவை எடுத்துருக்கேன் அரை கப் நாட்டு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் நாட்டு சர்க்கரை உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா வெள்ளை சர்க்கரையும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பிஞ்சு இலக்காய் தூள் ஒரு பதினைந்து முந்திரியை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக உடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது மட்டும் தான் ஸ்டஃபிங்ஸ்க்கு தேவை இப்போ ஒரு பேனில் அரை ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன் இதில் அரை கப் துருவின தேங்காயை ஈரத்தன்மை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இது போல் நல்லா வதக்கி எடுத்தாச்சு நிறம் மாற வேண்டாம் ஈரத்தன்மை போகிற வரைக்கும் வதக்குனா போதும் அதே பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நெய் விட்டுக்கிறேன் இதில் நம்ம உடச்சி வச்ச முந்திரியை கோல்டன் ப்ரவுன் வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் மீதம் இருக்க நெய்யில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கப் ரவையை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது நெய்லேயே வறுக்கிறதுனால இதோட வாசம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இதை வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ ஃப்ளேமை ஹையாக மாற்றி இதில் ரெண்டரை கப் கொதிக்கிற தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேன் ரவை வேகிறதுக்காக ஹை ஃப்ளேம்லேயே வறுத்த ரவை கொதிக்கிற தண்ணியெல்லாம் சேர்க்கறதுனால ஒரு டூ மினிட்ஸில் இது நல்லா வெந்து வந்துடும் இப்போ ரவை நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற நாட்டு சர்க்கரை இதோட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ சக்கரை நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு பிஞ்சு ஏலக்காய் தூளும் நெய்யில் வறுத்து எடுத்த தேங்காய் துருவலும் முந்திரி பருப்பையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது அப்படியே ஒரு அரை மணி நேரம் ஆற விட்டுடுங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வழக்காக பஜ்ஜி செய்ய போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்துருக்கேன் ஒரு கப் கடலை மாவுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் காரத்துக்கு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கலருக்காக கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்க்குறேன் இதோட உப்பும் சேர்த்து தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பிசைஞ்சி வச்ச சொஜ்ஜியோட மேல் மாவு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து பார்க்குறோம் இதை ஒரு முறை நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் நம்மளுடைய சொஜ்ஜியோட ஸ்டஃபிங்ஸும் நல்லா ஆறிடுச்சு இதை குட்டி குட்டி பால்ஸாக பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ சொஜ்ஜியோட மேல் மாவும் தயாராகிடுச்சு அதோடய ஸ்டஃபிங்ஸுமே தயாராகிடுச்சு வாழைக்காய் பஜ்ஜிக்கு பஜ்ஜி மாவும் கலந்து வச்சாச்சு இப்போ வாழைக்காயை சீவிட்ருக்கேன் இதோட தோலை நல்லா சீவி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்லைஸரில் நல்ல மெல்லிச வாழைக்காயை சீவி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப மொத்தமாக போட்டாலும் வேகிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்ல மெல்லிசாக சீவறதுனால சூடான எண்ணெயில் போடும்போது மாவுமே நல்லா ஒட்டி வரும் வாழைக்காயும் சீக்கிரம் வெந்து வரும் அடுத்து சொஜ்ஜி செய்ய ஆரம்பிக்க போகிறோம் சொஜ்ஜி மேல் மாவை கொஞ்சமாக எடுத்து உருட்டிக்கோங்க தொட்டுக்கிறதுக்காக பக்கத்துலேயே நெய் விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஸ்டஃபிங்ஸை ஒவ்வொரு உருண்டையாக வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை மறுபடியும் ஃப்ளாட்டாக தட்டிக்கலாம் இது போல் எல்லாத்தையுமே செஞ்சு வச்சுட்டு ஆயிலை ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒன்று ஒன்றா பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஆயில் சூடாகிடுச்சு நம்ம ஒன்று ஒன்றா போட்டு அழகாக பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தது இல்லைனா கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ சொஜ்ஜி மொத்தமும் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அதே எண்ணெயில் பஜ்ஜியும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் மாவை நல்லா தண்ணியாக கலந்துக்கோங்க பழைக்காயும் மெல்லிசாக போட்டதுனால சூப்பராக ஒட்டி வரும் வேகிற டைமும் நம்மளுக்கு
இதை தண்ணீர் தெளித்து கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்மளுடைய சட்னி சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுறேன் தாளித்து கொட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெயில் கடுகு உளுந்து தாளிச்சிருக்கேன் கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா பொறிஞ்சதும் அந்த சட்னியோடு சேர்த்துக்கிட்டா நம்மளுடைய கெட்டி சட்னி தயாராகிடுச்சு அவ்வளோதான் சுட சுட காஃபியோட சூப்பரான சொஜ்ஜியும் பஜ்ஜியும் அதுக்கான கெட்டி சட்னியும் தயாராகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க